msikilizaji wa Metro FM ni Dr. Paul Nelson Moipopo. Niko tena mali nasema kwamba jinsi ya kuongea na mpenzi wako kuepusha marumbano. Msikilizaji wa nimekutia mada hii of course nime promise kwa watu wengine ambao wanasikiliza kwenye YouTube lakini nimeileta hapa studio niweza kuwafahamisha jinsi gani hali kama hii ya jinsi ya kuongea na mpenzi wako unafanya makosa lakini ujua umekosea unajua ujua jinsi gani mzio na mudhi alafu shangatwa amekubadilikia nilikuwa naendesha seminar Dar es Salaam uh, kuna kuna kina mama ambaye alikuwa ameniaalika Dar es Salaam na nimeweza kuwa na seminar ya masaa kama matano hivi na kuonyesha vitu kwenye video clips kwenye screen na moja kati ya vitu ambavyo nimezungumzia ni jinsi ya kuongea na mpenzi wako Unaweza kuona ongea na mpenzi wako lakini mpenzi wako akajisikia kama vile unamshambulia. Sasa wewe unaweza unakuwa na nia njema kabisa lakini mpenzi wako tafsiri anayoiona kwenye akili yake e, e, kama vile unamshambulia. So, hai, <coughs> sorry. Hayo ni mambo ambayo <coughs> yanatokea kwenye mahusiano. Shida iliyopo ni kwamba mwanzoni mwa mahusiano kila mmoja anajionyesha kwamba ni mpole, yani alimsumbui sana akili, jambo dogo alimsumbui sana lakini tafiti za kisayansi ya mapenzi ambazo zikiongozwa na mtu anaye na maabara ya kimapenzi kule New York Dr. John Gottman anaonyesha kwamba ili watu watengeneze connection mshikamano wa kihisia hisia zilizojaa utamu ni muhimu sana kila mmoja awe ana uwezo wa kumsikiliza na kumuelewa mwenzie vizuri mwenyewe unafahamu kwamba mahusiano yanaanza kwa kuongea Unamuona dada mzuri ana makalio mazuri ana sura nzuri na nini ah tamani niombe namba yake kisha omba tu namba yake unaanza kumuingizia hivi message baby vipi mambo twende outing basi unaanza kumtongoza lakini unaonyesha ile interest sawa <laughs> unaonyesha ile haja kupenda kuwa karibu naye hata kama kama wewe ni dada umetongozwa na mtu ambaye unaona kupi kweli huyo anafaa kweli sawa unataka kuonyesha kwamba unafurahia kuwa naye unafurahia kuongea naye unamuona huyu ndiye yeye smart boy umempata kwa hiyo hali kama hiyo ya jinsi gani unaongea na mpenzi wako jinsi gani unaonyesha kufurahia maongezi ya mpenzi wako jinsi gani na wewe unaleta maongezi mnogesho hilo ni jambo ambalo nina msingi sana biblia inazungumza kama sikosei kwenye misali 18:21 inasema ulimi mdomo una nguvu ya kuua au kuhuisha Yaani mdomo wako una uwezo wa kujenga au kubomoa. Iko kwenye Biblia. Kwa hiyo mdomo wako una uwezo ukakuponza. Sawa, naomba unisikilize, sawa. Mdomo wako jinsi gani unautumia? Unaweza ukakuponza. Sasa. Jambo la msingi ambalo ninapenda kuambia ni hivi. Haijalishi mwenzio ameongea jambo gani. Sawa? Sawa, lile mwenzio ambalo ameliongea kwa sababu siyo sio mwehu. Sawa? Lile ambalo ameliongea hata kama unaona la kijinga, mwenzio analiona ni la maana. Sasa insi gani wewe utaonyesha jitihada za kutaka kuelewa kwa nini hili ambalo wewe unaliona ni la kijinga ye naliona ni la maana. Naomba nisikilize. Sawa. Lazima naomba nisikilize sawa. Kila ambacho mwenzio anakizungumza hata kama ni cha kijinga kiasi gani jinsi gani wewe utajitahidi kumuelewa kwa nini kwake yeye ni la maana kwa kuwe sio la maana. Sasa ukitaka kuonyesha kwamba wewe umeliona kwamba sio la maana ndio hapo unatengeneza upinzani. <laughs> Naomba usikie kama una mpango wa kuachana na huyu mtu. <laughs> Au kama una mpango wa kumsukumia kwenye michepuko huyu mtu, kumsikiliza ni jambo la muhimu sana. Sasa mtaalamu huyo John Gottman anasema hivi. Katika ndoa za mahusiano utafiti ulifanyika kwa muda wa miaka sita. Asilimia 33 ya watu ambao walikuwa hawajui jinsi ya kuongea na wapenzi wao ndoa zao zilikufa wakati wale ambao sawa wanajua jinsi ya kuongea na wapenzi, wapenzi wao ndoa zao asilimia na saba zilikuwa tamu sawa asema yani wale ambao wanajua kuongea sawa kuna kitu amekitumia ndio kizungumza kwa Kiswahili ndio kudisha Kiswahili amekitumia sema ni jambo kitu cha muhimu sana kutengeneza ile connection mshikamano kati ya wili kinaitwa beads of attention. Hao anaitwa bead of attention. Akatoa mfano huu. Nasema hivi. Kwa mfano huyu mwanaume anapenda sana kuangalia paka, anapenda sana paka. Sawa? 
mnaendesha gari we mwanaume anaendesha gari alafu akapita paka barabarani mwanaume akasema ah mmeona paka mzuri yule alafu mwanamke akakaa kimya au akasema ah sawa au akaitikia tu ili mradi ah sawa baada unaona akaitikia tu ah kweli ni mzuri kaishia hapo hapo sawa sasa hiyo inaitwa kutokana na utaalamu mtaalamu huyo John Gottman anasema huyo ni disaster maker yani mtengenezaji wa marumbano Yaani pale ambapo mwanzio anazungumza kitu ambacho kwake ni cha maana, alafu wewe ukakipuuzia au ukakichukulia tu ili mradi mradi tu, sawa? Mwanzio anaona umemdharau. Sawa? Anaona umemdharau. Lakini huyo huyo ukamwambia paka yule akasema ah, katina kweli paka ana rangi nyeupe, ana madoa doa, yaani paka mzuri kwa ni yaani ingekuwa nimewahi nikampiga picha, unaonyesha interest. Sawa? Unaonyesha kufurahishwa na kwamba mume wako anapenda kuona paka. Ndio, unaonyesha kufurahishwa. Sasa akusema ah kweli mzuri, ikaishia tu hapa ukaendelea kuchati na simu. Sawa? Uko yes anaendesha gari, wewe unaendelea kuchati. Mwezio anaona umemdharau. Humuoni ni wa muhimu. Sasa atakapoona anaongea na mchepuko, mchepuko anamuonyesha kwamba wewe ni wa muhimu, atakuona wewe ufai. Kwa hiyo ana egemea kwa mchepuko, anakuacha wewe. Kwa hiyo inaitwa bill of kwa hiyo unajitengenezea matatizo wewe mwenyewe bila wewe mwenyewe kuja kutoka unavyoongea. Lakini sio la peke yake. <laughs> Unaweza usiongee lakini utakao umeongea. <laughs> Unapokuwa umenuna. <laughs> Sawa? <laughs> Unapokuwa umenuna, umeongea kitu ni ujumbe. Sawa? Ni, ni ujumbe. Lakini ujumbe huo hujaongea utoka hujautoa mdomoni lakini mwenzake pata ujumbe. Kwa hiyo kuna kuongea na mpenzi wako kwa mdomo ukamwambia hujambo au kanuna usimsalimie. Anaweza anajua ndio umekasirika. Hata kama hujamwambia nimekasirika, nimechukia. Lakini kwa sababu umenuna mwezi anajua umekasirika. Sasa Dr. John Gottman anasema hivi. <laughs> Ni jambo la msingi sana natumia neno la Kiingereza nasema kuwa kind. Yaani kuonyesha upole kwa mpenzi wako. Sawa? <laughs> Lazima ni jambo la muhimu sana kuonyesha upole kwa mpenzi wako badala ya kuonyesha hasira. Kuna kitu ambacho amekiandika anasema uh, hivi. Anasema uh, hivi, just acknowledge that I have said something important so that I can mentally move on. Anasema hivi. Yaani pale napokuwa nimesema kitu fulani, hata kama kwa 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 cha muhimu, cha msingi tu kubali kwamba ni kweli umenisikia. Ni kweli mlicho kinacho kisikia kwamba ni kitu cha muhimu kwangu ili akili yangu iweze kuhamia mahali pengine. Ukinidharau nitabakia kwako la kuangalia ubaya wako. Wewe unaninunia, unajiona mzuri, una sura nzuri, mbona una makalio? <laughs> Wewe unaninunia, unajiona kwamba una hela nyingi sana, na ini, na ini, mbona una nguvu za kiume? <laughs> Unaweza kuona, kwa unamhamishia kuangalia wewe zaidi na matatizo yako. Umekosea kwenye eneo lingine, lakini mzee anahamia kwenye eneo lingine ambalo kwenye ta, uh, sayansi ya mapenzi wanaita uh, nani negative nani negative sentiment override yani pale ambapo umeshindwa kuonyesha mazuri katika eneo fulani mwenzio atakalia kwenye yale madhaifu uliyonayo kwa hiyo mazuri yako yote hayaoni anayanga yale mazuri ndio inaitwa negative sentiment override unayefahamu kiingereza angalia google tukutana nayo <laughs> sawa sasa hiyo vile vile kwa neno lingine jipya ambalo limekutana nalo linaitwa uh, horn effect Horn effect yani ni mtu anacho kuangalia mabaya yako mazuri yako yote anaangalia mabaya maba, ile inaitwa horn effect alafu kuna nyingine inaitwa halo effect angalia kwenye google mwenye kama unafahamu kiingereza sawa halo effect yani mtu anaangalia tu mazuri yako yote mabaya anayasa, anayapotezea kwa hiyo kama kama hivyo vinafanya kazi kwenye akili ya kila mmoja wetu kwa hiyo sikupe hadithi za paka na panya na kupa vitu ambavyo vimefanywa utafiti wa kutosha ni rahisi sana sawa ni rahisi sana kulalamika oh wanaume siku hizi sijui wakoje siku hizi sijui wanawake sijui wakoje ni rahisi sana kulalamika lakini ile bidii ya kutengeneza connection na mpenzi wako <laughs> sawa ikikosekana ndio hapo mmoja anaanza kwenda mbali anasemaje pale mpenzi wako anapoongea huyu dr jotman anasema is a request for connection sawa he is requesting loving response from you. Pale mwanzo alipongea katika jambo lolote lile. Anaomba a connect na wewe. <laughs> Kama vile unao mtumia mtu message alafu anachelewa kujibu. Umetumia message saa saba. mchana mpaka saa kumi na moja hajajibu. Tayari hapo connection kati yenu imeanza ku, kulegea. 
Ndawa kama ni network si, uh, WhatsApp haishiki vizuri inazunguka tu. Inazunguka tu. Haishiki vizuri. Maana connection imekaa vibaya. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana kuweza kufahamu jinsi gani ya kujiconnect na mpenzi wako. Sawa? <laughs> okay, sasa nasema hivi. Pale ambapo unashindwa kumsikiliza na kujitahidi kumwelewa mpenzi wako, unatengeneza kitu ambacho kinaitwa protest behavior. Mhm. Ini kali sana. Anasema protest behavior. Sasa protest behavior maana yake nini? Ni kwamba tayari umeshamweka mwenzio katika mazingira yeye kuandamana kwamba bwana hiki sikipendi unasikia unafikia wanyakazi wanaandamana. Oh, tupandishiwe mshahara. Oh, masaya kazi mengi. Maana anasema protest behavior. Yaani mtu anaanza kupingana na wewe. Ana hela unamwomba shilingi 10,000 anakuambia sina, lakini anayo. Akiombwa na mchepuko Hafu msini anatoa hapo hapo lakini hiyo story nao ya kweli sawa story nao ya kweli kwa sababu story anaweza kusaidia kuelewa michepuko bwana ina nguvu kweli <laughs> haleluya naomba unisikilize michepuko ina nguvu sana sana ndio maana yeye akasema kwamba mpingeni shetani na yeye atawakimbia maana kuna kutumia nguvu kidogo pinga kupinga unatumia nguvu unalalala tu usingizi uwezi kesheni muombe usije mkaingia majaribuni yesu kasema sasa nisikilize this story Yule dada ana rafiki yake wa kike. Ha, yule rafiki yake wa kike akamwambia bwana, Diana. Sema nani jina lake sio Diana, ni story ya zamani lakini naikumbuka. Diana, mume wako ananitongoza. Unaona? Akamwambia mume wako ananitongoza. Eh, jamaa jamaa akasema siamini. Mume wangu amekokoka, anitongozi bwana. Hawezi kutongoza. Mama anaitongoza mume wangu. Oh, mume wangu ameni bwana sifiwe mbele kwa mbele tena mzee wa kanisa. Ha, hawezi. Bwana mume wako anitongoza bwana. Ah ah, sawa. Siku moja mwanaume ametoka kazini akafika kwenye nyumba ya Rose yule rafiki yake. Akafikia hapo. Akamtumia message, "Bwana, mume wako si ndio unasema kwamba akutongozi? Njoo yuko hapa nyumbani. Pangu njoo. Utamkuta." <laughs> Akaenda kwa akamkuta mume wake. <laughs> Bado hakuamini. Sasa amekuja tu kumtembea, "Wewe atamuja kusalimia? Hakuamini dada." Ikatokea story siku nyingine. Akamwambia, "Sasa sasa kama uamini, njoo sasa nikuonyeshe." Muombe mume wako 150. Mwenye pesa mume wake alikuwa amesafiri. Muombe 150. Akaomba 150 akaambiwa sina bwana hali biashara mbaya. Akasema sasa ngoja mimi nimuombe sasa. Akaomba bwana naomba laki tatu. Message imeingia mpesa laki tatu. Ameona unaona hii. Ah dada wewe Rose alikuwa na akili nzuri. Akamwambia nakurudishia lako, chukua nia kwako. Sio wewe. Ya kwako wewe unasema kwamba mimi leo angalia nimepewa laki tatu. Umejimwa, wende mke wake, umejimwa, mimi nimepewa laki tatu. Unaweza 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 kuona. Ya sasa. Dada huyo huyo nikamwazima kitabu pepe wana kitabu kusaidia akasome haya kusaidie nikamwazima nirudishie hakunirudishia wala kunilipa haja nilipa unaweza kumbe unaona kumbe mtu yeye mwenyewe anayabolonga lakini hajui sasa wewe mimi nimekuonea huruma nikupa kitabu kikusaidie kupe elimu wala hujalipia alafu nakutumia message mara mbili mara tatu bwana nirudishie nirudishie kitabu changu hata kunirudishia nakutana naye mitaani hapa mjini Mwanza ni wapi ndoi ameshakoroga akili vibaya sana lakini ukweli ni hivyo sasa nasikilize sawa sasa unaweza kutengeneza hizo protest behavior wewe mwenyewe kutokana na jinsi gani sasa kuna kuna nyingi kwenye na nyingine sawa jinsi gani unaonyesha umekasirika kuja pendezwa na jambo sawa hali ya kukasirishana ya kuudhiana haikwepeki ipo hata bwana Yesu akasema mahali fulani akasema hivi Mambo yanayosababisha watu wafanye dhambi hayana budi kuja. Lakini ole wake yule ambaye anayesababisha. Ni afadhali angetumiwa jiwe la kusagia ngano akafungwa kwenye shingo akatupa balini afie humo. Hata kuziko asizikwe aliwe na samaki. <laughs> Asema mambo yanayosababisha watu wafanye dhambi lazima yatakuja. Lakini ole wake anayeleta. <laughs> Huyo huyo Mungu akasemaje? Akasema oh oh watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kwenye isai 27, 27, 11, watu wasio kuwa na maarifa, mungu asema sita waonea uruma. <laughs> wasio kuwa na maarifa, asema sita waonea uruma. Isai 27, 11, au 11, 27, sikumbuki nipi, lakini mmoja katia. Kama sio 27, 11, ni 11, 27. Asema, watu wasio kuwa na maarifa, sita waonea uruma. <laughs> Wame katu kijinga kijinga, tusikiliza sasa. Nivi, isi gani unaonyesha umekasirika, huja pendezo na jambo, ilo ni jambo la msingi kuliangalia. Ndawa. Kwa hiyo mtu anapokasirisha, je, umpige mkuki? <laughs> Ndio mtu hata kuelewa kwamba umekasirika. Au mtukane? Au mpige ngumi kwenye pua? 
unaweza kuona jinsi gani sawa inaweza jinsi gani ni kweli umekasirika sawa sawa dr john john gotman katika mafundisho yake akasema hivi kwa mfano mpenzi wako amechelewa kuja mnakubaliana saa tano yeye amekuja saa tisa ni kweli umekasirika kwa nini amekuchelewesha alafu hajakupa taarifa kweli umekasirika na kweli unayo haki ya kukasirika sasa jinsi gani unaonyesha kukasirika kwako katika hali ambayo haitaleta marumbano kati yenu hilo ni jambo la msingi sana ni mafundisho kina mama Dar es Salaam mnawalipenda sana hiyo sawa kuna kitu ambacho kinaitwa tumia i statement sasa wewe anaweza kuwa amechelewa kweli akurudi na hajakupa taarifa unapo wanapoanza sasa wewe baba fulani sasa kwa nini kwa nini umechelewa kurudi eh yaani toka tumekubaliana saa tano saa hizi saa tisa ndio unakuja Unaweza kuona jinsi gani hapo unatengeneza jukwaa la nyinyi kupigana ngumi. Hamtapigana ngumi sawa sawa kama vile mabondia lakini mwenzio tayari mlishaanzisha vita kati yenu wawili. Hata hujafahamu kama nilikamatwa na polisi, nikanyang'anywa simu, hujajua kama nilipata ajali, nimegonga mtu au vipi, hujajua unaanza tu imekwaje? Kwa nini umechelewa? Na hujajua Sawa hata kama ndio nimerudia kufanya kosa lile lile sawa sawa unajua mwingine tunapokuwa amerudia kufanya kosa lile unamwambia kachumba lile lakini kachumba lile hajui unamwambia kachumba lile sema anajua lakini hatengenezi sasa ni jambo la msingi sasa ni jambo la msingi naomba nisikilize sawa naomba nisikilize ni jambo la msingi kufahamu jinsi gani ya kuelezea maumivu yako kwa mwenzio nilipokuwa nimekuja ofisini umeme ulikuwa umekatika nikaamua tu nitembee kutakuwa maelfu wanatengeneza mandazi mazuri kwa nataka ninywe ninywe chai. Sawa? Kati natembea nikajikuta kuna vitu vinaingia kwenye chai vizuri kweli. Kumbe kuna umuhimu wa kutembea, sawa? Vitu kama hivi, yani ilikuwa chai lakini cha msingi kwamba unapopata muda wa kutafakari kwamba sasa huyu mwanangu anachelewa. Huyu mwanangu ni kweli amenihusi. Ni kweli amenikasirisha. Niongee naye vipi? Ndio inakuja kwenye I statement. Nakuja hapa ndio kitu ambacho nazungumzia kuongea na mtu amekasirika. La kwanza usianze kwa kusema hivi wewe imekuwaje wewe simekuwa a a anza kwa kuanzia kwako wewe ya kwake yale amefanya makosa hayo ya kusangalia wewe wewe unasemaje unapaswa useme hivi baba fulani au mpenzi wana jisikia vibaya na kwa mchelewa sawa mchelewa alafu yanipa taarifa wana jisikia vibaya sana mama wangu naomba naomba ijitahidi kuonyesha kwamba wana mijali unakumbuka sawa at least ujumbe umefika kwamba hujapendezwa na kuchelewa kwake. Ndio hiyo God maana anasema be kind to one another. Sawa? Kweni 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 na moyo wa huruma. Huyu ni mwanadamu anakosekana mwanadamu yote. Ili uweze kumsaidia kubadilika sio kwa kumtumia mashambulizi. Ndio naye pole pole. Yaani sababisha ndani ya moyo wake aone kwamba kweli anakuumiza na yeye anajisikia vibaya kukuumiza. Kwa hiyo atakapoanza kujiona yeye mwenyewe ndani kujua kwamba anaumia amesababisha maumivu kwa mtu ananayempenda ndio atabadilika lakini sio kwa yeye kupiga kelele mtu mmoja akasemaje tofauti ya pesa ya sarafu na pesa ya noti ni kwamba pesa ya sarafu inapiga kelele wakati pesa ya noti haipigi kelele sasa sarafu hazina thamani kubwa ukilinganisha na noti kwa hiyo ukijiona kwa sehemu kubwa unategemea kupiga kelele ndio mwenzio abadilike maana wewe huna thamani So, kwa hiyo tatizo liko kwako wewe huna thamani na pia kelele kama sarafu. Mwenye thamani uwapigie kelele. Anaongea kitu, sawa? Anaongea kitu akitegemea mwenzie atamuelewa. Na asipomuelewa atajua jinsi ya kumuelewesha. Au kama hajui sasa hivi atatafuta njia ya kumuelewesha. Sawa? <laughs> Unasikia? Sasa ngoja kwambie. Ngoja kwambie. Ngoja kwambie. Ngoja kwambie. Ngoja kwambie. Ni rais sana kugombana unajua. Ni rais sana kugombana. Kwa hiyo mpesa ni kwenye maisha yangu mimi mwenyewe, sawa? Mpesa kwenye maisha yangu mwenyewe na mke wangu, sawa? Kuna kitu fulani kimefanyika leo. Sipendi kusema ni kitu gani. Sio kibaya sana. Lakini e, ni kitu cha kawaida sana lakini mke wangu akaniambia, unajua mimi nilikuwa nilikuwa sijisikia amani kabisa. Naona, no, asa nilikuwa sijisikia amani kabisa. Nikamwambiaje? Nikamwambia, "Sawa, lakini tulikuwa tumekubaliana tufanye iki kitu." Sawa? Ili tulikuwa tumekubaliana, ili tulikuwa tumekubaliana wiki nzima tumekubaliana tufanye iki kitu. Hata tumekifanya, mwanangu leo ananiambia kwamba sisikie amani kabisa sasa nikaishia hapo hatukugombana wala nini lakini cha msingi nimemueleza kwamba hii tulikuwa tumekubaliana sasa kwa nini mzangu unabadilika 
kwamba itapaswa tuende mahali fulani. Tutakuwa mkwalia kwenda mahali fulani. Sasa yeye anasema kwamba kwa sababu tumeenda leo, aliniambia bwana tusiende tuende sehemu nyingine lakini kamwambia twende, yani kama vile mtamwambia twende hoteli fulani, alafu anasema twende hoteli fulani, kale chakula cha mchana, sawa? Sasa ndio ile siku ni eneo gani hapo tunaenda, napenda kuhifadhi hayo mazingira, sawa? Sasa asema bwana kwa sina amani kabisa. Nikamwambia nimekuona, nikamwambia nimekuona mbona kwa una amani. Nimesema nimekuona. Sasa imeishia hapo. Sawa, imeishia hapo. Lakini jioni hiyo leo niko ofisini ndio nimesema nimesema kwamba mama amekatika, nilikuwa natembea kwa miguu, nikapata jibu la kumjibu mke wangu. <laughs> kwamba pale yale majibu niliyompa hayakutosha ili anielewe. Sawa? <laughs> Sawa, so, yani majibu nikasika nikakumbuka mstari mmoja kwenye Biblia. Sawa, nikasoma kwa sababu Biblia kwenye kitabu cha Mithali sura ya na tisa, mstari wa na tano. Na maneno nasema hivi. Wana amani nyingi wale waipendao sheria ya Bwana. Na wana unawala hawana la kuwakwaza. Nasema hivi, wana amani nyingi wale waipendao sheria ya Bwana na wala hawana la kuwakwaza. Sasa hiyo jibu langu nilo nalo kwa mke wangu na najua na nisikiliza. Sawa. Kabi hivi, shida yako mke wangu, nawaona kukuambia wewe unasoma Biblia mara kwa mara. Uwezo kanielewa mimi. Kwa sababu mimi nasoma Biblia sana mara kwa mara. Kwa hiyo unaofahamu zaidi ule wa kibinadamu. Hmm? Kwa sababu nasoma Biblia mara kwa mara, nitafakari neno la Mungu mara kwa mara. Naofahamu zaidi ule wa kibinadamu. Tena Biblia inasema kwamba wana amani nyingi wale wapendao sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaza. Sasa wana mke wangu amekwazika. Lakini kwa sababu na mke wangu nikimwambia bwana soma Biblia, anakuwa mvivu. Yaani anaweza kufanya mambo mengine yote, lakini kwa sababu Biblia nilikuwa mvivu. <laughs> Kitu ambacho nafahamu ki, hata mke wangu mara hivyo mke wangu nilimwambia. <laughs> lakini ni shida sana. Anaweza kufanya mambo mengi, atasikiliza kwaya, atasikiliza mahubiri kwenye TV, lakini kushika Biblia ni shida sana. Kisa ni anajua atapata shida kunielewa kwa sababu mimi ninatumia frequency nyingine. Sasa wewe <laughs> Star TV wewe ukaikuta kwenye ITV. Lazima <laughs> <Nasi mapita gombana. laughs> <laughs> Kwa hiyo msingi ufahamu kwamba unaweza usimuelewe mtu lakini tafuta jinsi ya kumuelewa ili umsaidie muende kwenye chaneli moja. Kinyume na hapo ni malumbano siku zote. Kwa kuwa mnapendana kama hivyo utaendelea kuzungumza, haja kuto kuelewana lazima itatokea. Lakini jinsi gani mnaishughulikia kwa maongezi mazuri, mdomo unaumba. Kwa hiyo kweli makini wasikizaji katika jinsi gani mnaongea na wapenzi wenu ili mjenge mahusiano yenu yaweze kuwa matamu kama ya kwangu. Hii ni Metro FM.